வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வெள்ளை பூண்டில் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கணும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து சிம்லே வச்சுருங்க எல்லாருக்குமே வந்து கார்லிக்கை பற்றி தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நிறையா இருந்தாலும் தெரியாத விஷயங்களும் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வெள்ளை பூண்டில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஒரு பத்து வெரைட்டி தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இருக்குதுன்னு ஆனால் வந்து இந்த வெள்ளை பூண்டில் ஒரு நானூற்றம்பது வெரைட்டிக்கு மேலேயே வந்து இருக்கும் கூட வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து கடுகு சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவுக்கு வந்து அதை நல்லா வறுக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் கலரும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம போட்ட கடுகு அதெல்லாம் அப்போ வந்து நம்ம அதை எடுத்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கணும் வெள்ளை பூண்டை வந்து நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலருந்தே சாகுபடி பண்ணுறாங்களாம் இந்த செடியை வந்து நம்ம கட் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து நாலு அடிக்கு மேலே கூட வந்து வளருமா இது வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் நைஸாக வந்து அரைச்சி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம வெள்ளை பூண்டை வறுக்கிற அளவுக்கு வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கணும் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தால் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் கார்லிக்கு வந்து ஆன்டி வைரல் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது அதாவது வைரஸோ நம்ம உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஃபைட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த கார்லிக்குக்கு இருக்குது நான் வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கப்பு அளவுக்கு வந்து வெள்ளை பூண்டு சேர்த்து அதில் வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து வறுக்க போகிறோம் கார்லிக்கை வந்து ரஷ்யன் பென்சிலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் ஏன்னா வேர்ல்டு வார் டூ நடந்த போது அதாவது இரண்டாம் உலக போர் நடந்த போது அங்கே அடிப்பட்ட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பென்சிலின் வந்து அவ்வளோவா கிடைக்கலையாம் அப்போ வந்து அவங்க கார்லிக்கை தான் வந்து மெடிசினாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வறுக்கிற டைமில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த அந்த வெந்தயம்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து அதை வந்து பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த கார்லிக்கை வந்து ஒரு பேய் விரட்டுறதுக்காகவும் ஒரு இரத்த காட்டேரியை வந்து விரட்டுறதுக்காகவும் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணாங்களாம் இப்போ அந்த வெள்ளை பூண்டெல்லாம் வந்து ஒரு பொன்னிறமாக வந்து வர்ற வர நம்ம வந்து அதை வந்து வறுக்க போகிறோம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இந்த நம்பிக்கை இருந்திருக்கு கார்லிக்கை யூஸ் பண்ணால் பேய் வந்து பக்கத்தில் வராது அப்படின்னு அதுக்கு வந்து அவங்க என்னென்ன மெத்தடு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த கீ ஹோல்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த சிம்னிஸ் இந்த பொகக்கூண்டு அதுக்கப்புறம் விண்டோஸ் இருக்குல்ல அதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவங்க கார்லிக்கை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிடுவாங்களாம் அதுக்கப்புறம் கார்லிக்கால் செஞ்ச நெக்லஸ் கூட அவங்க வந்து போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதை ஆற வச்சுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சிக்கலாம் இதை வந்து மிக்சியில் வந்து ரொம்பவே வந்து நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அங்கங்கே லைட்டாக வந்து வெள்ளை பூண்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற நாய்க்கோ பூனைக்கோ வந்து இதை கொடுக்கக்கூடாது தான் கார்லிக்கை ஏன்னா இது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம உடம்புக்கு இது நல்லது ஆனால் வந்து அந்த அனிமல்ஸுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து விஷத்தன்மை உடையதான் அது இப்போ இந்த வெள்ளை பூண்டெல்லாம் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு வந்து நான் புளி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து உங்கள் புளி வந்து ரொம்ப வந்து புளிப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த புளியை வந்து கரைச்சி அதை வந்து தனியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேன் எடுத்து அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அது நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து இது நல்லாயிருக்கும் கெட்டு போகாமலும் இருக்கும் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்ம ஏற்கனவே கடுகு வெந்தயம் எல்லாமே வந்து சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதனால் நான் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு வந்து வெடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த விழுது இருக்கு இல்லையா வெள்ளை பூண்டு விழுது அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் இதை வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டி விட்டுக்கிட்
அப்புறம் இது கூடவே பெருங்காயமும் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் இப்போவே நம்மளுக்கு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா புளி அந்த புளி கரைசலை வந்து இது கூட வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா வெந்தயப்பொடி அந்த வெந்தயப்பொடியையும் வந்து இது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் வந்து இது வந்து குறைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் பிபி இருக்கவங்களுக்கும் வந்து அதாவது லோவாக இருந்தாலும் சரி ஹையாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிபியை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நார்மலாக்குறதுக்கு வந்து அளவுக்கு வந்து இதோட இதுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேணான்னா அதை வந்து நீங்கள் விட்டுடலாம் சேர்க்க வேணாம் என்னோடய இன்னொரு வீடியோவில் நான் வெள்ளப்பூண்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி உரிக்கிறது அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிலோவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பத்தே நிமிஷத்தில் வந்து உரிச்சிடலாம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு சூப்பரான ஒரு ஊர்கா வந்து ஒரு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சாம்பாருக்கும் தயிருக்கும் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு வாரம் வர தான் வச்சுருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வச்சுருக்க மாட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சமாக பண்ணுறதால இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி